Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. No tópico de hoje, retrataremos a história de Aracne, uma singular criatura da mitologia grega. E como não poderia deixar de ser, faremos na sequência uma correlação entre esse mito e a psicologia moderna. Aracne é uma entidade mitológica cuja nomenclatura foi adotada mais tarde para palavras como aracnídeo e aracnofobia. No entanto, há muito pouco a temer sobre essa lendária narrativa. Trata-se, de fato, de um conto que aborda questões relacionadas ao orgulho que, sobretudo, nos ensina a quem sabe não estarmos fadados a repetir os mesmos erros da protagonista desse enredo. De acordo com a mitologia grega, Aracne era uma tecelã muito famosa e talentosa em sua cidade, dotada de uma extraordinária habilidade. Seus trabalhos eram perfeitos e admirados, chamando a atenção de todos que os contemplavam. Porém, ela tinha tanto orgulho de suas capacidades que ousou desafiar a própria deusa Atena para um concurso, com a finalidade de verificar qual das duas era a melhor na arte de tecer. Nas regras estipuladas para esse duelo, cada uma deveria compor uma estampa com uma imagem tecida à mão. A perdedora, entretanto, prometeria para a outra que nunca mais poderia tear. Atena era uma deusa de muitos talentos, dentre eles a sabedoria, a aprendizagem, o artesanato e também a tecelagem. Contudo, não aceitou com muita amabilidade o desafio proposto por Aracne. Entretanto, aceitou participar da competição na esperança de colocar a pobre mortal em seu devido lugar, ensinando-lhe a ter mais respeito com o divino. Atena ficou tão aborrecida com a postura de Ubris de Aracne, ou em outras palavras, com a atitude de insulto aos deuses, que decidiu tecer em sua obra uma mensagem que continha um aviso claro e oportuno. Quatro histórias de mortais que se julgaram superiores aos deuses e que, como consequência, foram punidos por sua tremenda arrogância. Todavia, sem entender a indireta da divindade, Aracne, como resposta, teceu quatro cenas em que os deuses puniam e castigavam os humanos sem uma razão justificável para isso. E para tornar ainda pior a situação, ficou bem nítido para toda a plateia presente desde o início da competição que a obra tecida por Aracne estava muito superior em qualidade e beleza do que a produzida pela própria deusa mesmo que a temática selecionada por ela não fosse lá muito apropriada. Obviamente, estava bem executada, apesar da imagem tecida também não possuir intencionalmente uma boa iluminação nas figuras dos deuses retratados. Os jurados ficaram em dúvida e também em uma situação bem desconfortável, desconfiados de que não era prudente reconhecer a grandiosidade do bordado produzido por Aracne. Optaram pela sensatez, concedendo à deusa Atena o título de melhor tecelã. A deusa, contudo, percebendo que de fato Aracne havia conseguido superá-la, ficou transtornada com a triste realidade de ter sido derrotada por uma relis mortal. Embora houvesse supostamente vencido a disputa, meramente porque os juízes temiam ser injustos, contraindo assim como consequência uma possível indisposição com ela. Tomada de ira, então, resolveu transformar Aracne em uma aranha, para que ela nunca mais pudesse ousar desafiá-la. Contudo, nem mesmo após o castigo, a insolente criatura deixou de fazer o que mais gostava na vida. Agora, mesmo com a sua nova forma de um simples inseto, ainda continua tecendo as suas lindas teias, com formas e padrões geométricos únicos e singulares, a contragosto da deusa. Ao nos depararmos com esse mito, torna-se inevitável a reflexão sobre a armadilha que, às vezes, a inflamação do ego nos prega, ao nutrirmos tanto orgulho por nossos talentos e habilidades, julgando-nos melhores e superiores aos demais em determinada área do saber, seja ela qual for. De fato, somos seres únicos, 
cada um com seu respectivo papel na trama do mundo. Mas não podemos esquecer que todos ao nosso redor também possuem a sua importância. Podemos e devemos buscar a perfeição rumo a um progresso contínuo e sustentado. No entanto, devemos ser prudentes para não tecermos uma teia de presunção que mais tarde nos aprisione em uma arapuca autogerada. Essa história nos alerta, sobretudo, que qualquer soberba precederá a queda. Trata-se apenas de uma mera questão de tempo. E você, já conheceu alguém que está se enredando por conta de sua própria vaidade? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!